ጉዳዮች ነው እንሻገረው ኢንዶኔዢያ በኢትዮጵያ የተከናወነ ያለውን የአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ እንደምትደግፍ አስታውቃለች በኢትዮጵያ የኢንዶኔዢያ ኤምባሲ ውስጥ የችግኝ ተከላማራ ህብረት ተካይዷል በኢትዮጵያ የኢንዶኔዢያ አምባሳደር አልቢስራ ባስኖር ሀገራቸው ኢትዮጵያ የምታከናውነው የአረንጓዴ ልማት መራ ህብረት እንደምትደግፍ ገልጸዋል ኢንዶኔዢ ፉሊ ሱፖርት ዲስ አይዲያ ኢንዶኔዢያ ይህን ሐሳብ ትደግፋለች ችግኞችን መትከል በቀጣይ ትውልድ ላይ መስራት ማለት ነው በመሆኑ ሀገራችን በተሟላ ሁኔታ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ትደግፋለች ታበረታታለች again indonesia fully support of the government and prime minister abi ahmed's program ሪፖርተራችን አብታ ሙደባሱ እንደዘገበው ታዲያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢጂያ ፓሲፊክ ሀገራት ጉዳዮች ተባባሪ ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ማከቦ በመራሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ይህ በኢንዶኔዢያ ኤምባሲ ቅጥር ግብ የተከናወነው የችግኝ ተከላም የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት ከማጠናከር ባለፈ በልምድሉ ውጥ ተቀመታው የጎል አስለመሆኑ አብራርቷል እንደምታወቀው ኢንዶኔዢያ እንደ አንድ ሀገር ብቻም ሳይሆን የአሲያን ካንትሪ የሚባሉት 10 የሚጠጉ የሳውዚ ስቴጃ ላይ ያሉ አገራት መቀመጫ ምንጭ የዛ ኢኒሼቲቭም ስላላት ከኢንዶኔዢያም ባሻገር ከነኛ ሀገሮች ጋር በቅርበት ሁሉን ተና የግንኙነታችንን ያሳደግን ለመሄድ በትብብር በቅርርብ እየሰራን ያለ ነው እና ግንኙነቱ ጠንካራ ነው ይበልጥ ደግሞ ያደገ የመጣ ነው ያለው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የሚከናወነው አረንጓዴ የአሻራ ቀን ምክንያት በማድረግም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ችግኝ ተከላ እየተካሄደ ስለመሆኑ ይታወሳል። አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ እና አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእንጦጦ የተፈጠሩ ፓርክ 10 ሺህ ችግኞችን ተከሉ። ችግኞቹ እስኪጠጥቁም ክትት ለማድረግ በጀት ስለመመደቡ ነው የገለጹት አባዲ ወይና ዝርዝሩን ይዟል። አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ እና አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 25ኛ አመት የመስረታ ባላቸውን ምክንያት በማድረግ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በእንጦጦ የተፈጠሩ ፓርክ ውስጥ አካሄደዋል። በመርሃ ግብሩም የሁለቱም ኩባንያዎች አመራሮችና ሰራተኞች ተሳትፈዋል። በዚህ ችግኝ የመትከል መርሃ ግብርም 10 ሺህ ችግኞች መተከላቸውን ተነግሯል። ችግኞቹን ከመትከል ባለፈ እስከዘርቁ ድረስ ክትል እንደሚደረግና ለዚህም በጀት እንደተመደበ ነው የአዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጻይሽ ፈራው የገለጹት። ለእያንዳንዱ ችግኝ የተበቃ የተበቃ የመደብ ብልጀት አለ። ለዚህ ቦታ ለሚተከሉ ችግኞች በአመት 1 ሚሊየን ብር ኦሬዲ መድረባና ከተትል ይደረጋል ችግኞቹ የሚጸርቁ ችግኞች ናቸው ማለት ነው እንደሌላው ዝም ብለን ተክለን የምንሄድ አይደለም ማኔጅመንቱም በየጊዜው እየመጣ ይሄን ችግኝ ቪዚት ያረጋል አዋሽ ኢንተርናሽናል ባንክ በአገሪቱ ከ400 በላይ ቅርንጫፎች አሉት በነዚህ ቅርንጫፎች የሚገኙ ሰራተኞችና ደንበኞቹ ችግኝ ተክሎ የማድረግ ቅጥ ይዟል የችግኝ ተከላው ፓርኩን የመስም መዳረሻ ለማድረግ ለተያዘው ቅር አጋጅ እንደሆነ ነው የኢትዮጵያ ቅጥ ባላደራ ማህበር ዋና ስራ አስኪያጇ ወይዘሮ መሰቦ ወርቀታው የተናገሩት ይሄ እንጦጦ የተፈጠሩ ፓርክ ነው እንደለው ቅጥ ባላደራ በኢትዮጵያ ቅጥ ባላደራ ማህበር ስር ያለ ነው አላማው ለአዲስ አበባ ቅርብ ይሆነች ይሆነ ተጎብኝ ፓርክ መመስረት ነው የዛሬው ችግኝ ተከላ እና የሰሙኑ ለ ፓርክ ለመሆን የበለጠ እየጨመረልን ይሄዳል እስካሁን ደግሞ ወደ ጠቅላላ 1500 ሄክታር ነው የተረከብነው ከዛ ውስጥ 500 ሄክታሩ ማገል በቀላ ሸፈናል ስለዚህ የሰሞኑ ተጨማሪ አስተዋጽኦ ያደርግልናል በመርሃ ግብር የተሳተፉት አመራሮችና ሰራተኞችም ማህበረሰቡ ለአክባቢው ጥበቃ ደህንነት የሚጠበቀበትን ሊወጣ እንደሚገባ ነው የገለጹት ማንም ሰው ዛፍ መትከሉን ብቻ ሳይሆን አንደኛ የሚቆረጡ ዛፎችን ብራሱ መቀነሱና ሱላ ጥንቃቄ ማድረግ ሁለተኛ የሚተከሉትን ዛፎች ደግሞ እንክብካቤን በተሻለ መንገድ ማድረግና ይሄን አክባቢ ለሁላችንም ጥሩ አክባቢ እንደሆን መስራት ያስፈልጋልና ሁሉም ሰው ለኔ ብሎም ሳይሆን ለራሳችን ለሁሉም ለሀገርም ለዓለምም አስተዋጽኦ አረጋለሁ ከመል ግምት የዚህ ዛፍ ተከላና እንክብካቤ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እንዲያስብበት ለማለት ነው ለመዝናናት ሌላ ቦታ ከመሄድ ይልቅ እንደህነቱን ተግባር ማከናውኑ ሀገራችን ያየር ጸባያ ተጠብቆ ዝናብ በወቅቱ ምናገኝ ስንሆን ረሃብ አይኖርም በሽታንም ደግሞ እንዲሁ ከአየር መዛባት ጋር የሚመጣውን መከላከል እንችላለን ሁሉም ሰው ይሄንን ቢያደርገው ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አይሆንም ሁለቱ እህት ኩባንያዎች ያካሄዱት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ ላይ ተጀምረው የችግኝ ተከላ ዘመቻ ምላሽ ለመስጠትና ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ዓላማ ያደረገ ነው ተብሏል። በቀጣይም በመሰል ሀገራዊ ተግባራት ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ኩባንያዎቹ ገልጸዋል። በሌላ ዜና በመራብሻ ዞን የተለያዩ ረዳዎች የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ተካሂዷል። 
የመራብ ሸዋዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ያدرسን ዘገባ አለ ንብረት የተሆነ አዘጋጅቶታል በምራብ ሸዋዞን የተለያዩ ወረዳዎች ብዙሃኑን የማህበረሰብ አካላት በማሳተፍ የጭግኝ ተከላና የተፈጠሩ አብትን ክብካቢ ስራ እየተሰራ መሆኑን የዞን አስተዳደር አስተውቋል በቶኪ ኩታይ ኤጀሬና ባኮተቤን ጨምሮ በተለያዩ የምራብ ሸዋዞን ወረዳዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ችግኝ እየተተከለ ነው ሚዛናዊ የአከባቢ አየር ከመፍጠር አልፎ የመጪው የሀገሪቱ አብት የሆነውን ችግኝ ሲተክሉ ይህንኑ መልካም ምግባር ለትውልድ በማስተማር ለኑሮ ምቹ የሆነ አከባቢና ሀገር ወደር ትውልድ የማፍራት ራይ ሰንቀው እንደሆነ የችግኝ ተከላት ሳታፊዎችን ነገራሉ። ልጆችን ከቦታ ቦታ ከዞን ዞን ከክልል ክልል የሚያስብ ትውልድ ሳይሆን መፍጠር ያለብን ሀገርን እንደ ሀገር የሚያስብ። ይሄ ደግሞ የትም ቦታ ብትሄድ አየር አለ ተክል አለ ወይም ደግሞ የተፈጠረው አብት አለ ይሄን ያመጣው ሰው ነው የሚኖርበትም ሰው ይትችግኝ ምንድነው ጥቅሙ? ምንድነው ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ህፃናትን ማሳያት ማስተማር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነገ ይሄን ተቀብሎ የሚያስቀጥሉት እነሱ ናቸው። ስለዚህ መትከል ብቻ ሳይሆን ትውልድን የማስተማር አላማ ነው እዚህ ጋር የተረጋ የምራብ ሸዋዞን አስተዳደር ሆነ አስተዳዳሪ አቶ ገላን ኑርሳ ቀድሞ የተተከሉ ችግኞችን ከመንከባከብ በተጓዳኝ የክረምት ኖክት ተከትሎ በዞኑ ባሉ ወረዳዎች 154 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ተአቅዶ ከቅዱ 111 ሚሊዮን ችግኝ መተከሉን ገልጠው በተለይም ከተለያዩ የትምርት ተቋማት ለረፍቶ ለቤት ሰዎችቻቸው የሚመለሱ ወጣቶች በዚህ በጎ ተግባር ላይ በስፋት እንዲሳተፉ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል እነዚህ በጎ አድራጎት ላይ የተሰማሩት ወጣቶች ከመሰው ስራዎች አንዱ በቀረው ጊዜ ችግኝን መትከል ነው እተከልዙን ችግኝ ደግሞ ማንከባከብ የውሃ ሀብት መቀነስ አንጻራዊ የሙቀት መጥን መጨመር ተደጋጋሚ ድርቅና የብዛ ህይወት መመናመን በአለማችን ላይ ከተጋረጡ አደገኛ ሆነቶች ጥቂቶቹና አፋጣኝ መፍት የሚሹ ችግሮች ናቸው ያሉት የኦሮሚያ ደንና ዱራራይት ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ሐላፊ አቶ ዲዳ ድሪባ ችግኝ የምትከለና የተፈጠሩ አብት እንክብካቤ ላይ በስፋት መሳተፍ እንደሚገባ ተቀመው ቢሯቸው ይህንኑ ለማስፈጸም እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ችግኝም ስናፈላ ለአላማ ችግር ሲንተክልም ላላማ ከመሬት ጋር የሚስማማ ነገት ምንላ የሚውል እዛ ኢብረስም ተጠቃሚ የሚያርግ ለጀነሬሽን የሚተላለፍ ወይም ለትውልድ የሚተላለፍ ስራ ነው መስራት ያለበት በተመሳሳይ ዜና በባሌ ዞን የክረምት የዜግነት አገልግሎት በችግኝ ተከላና በተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ ነው የሚገኘው የባሌ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ዘገባ አድርሶናል ተስፋይ ለሚሳ አዘጋጅቶታል በባሊዞን በዘንድሮ ክረምት የዜግነት አገልግሎት ስራ በወጣቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ችግኝ በመትከል ደም በመለገስና በተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል አረንጓዴ ሀገርን ለቀጣዩ ትውልድ ለማውረስ ችግኞችን ተክሎ በመተው ብቻ ሳይሆን ችግኞቹ እስኪ ጻድቁ ድረስ በመንከባከብ የበኩላቸውን ሀገራዊ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ በጎ ፍቃደኞች ተናግረዋል ማንኛችንም ብንሆን የልማት አገልግሎት ላይ ተሳታፊ መሆንና ለቀጣዩ ትውልድ የምናስተላልፈው ልማትን እና አጣይነት ያለው ስራ በዚች አመት በዚች ውበት ትክረምት በተፋጠነና በተከታታይ ለመስራት ዝግጁ በጉባ ከተማ የመከፈቻው ፕሮግራም ነው በዛሬ የተደረገውና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ትልቅ አገራዊ ፋይዳ አለው ሁለተ ያ ደግሞ የህብረተሰቡ ባንድነት የመስከላ አብሮ የመስራትና አብሮ የመብላት ባህሉንም ባለበት የማስቀጠል ስራ እየሰራ የባሊ ዞን ህፃናት ሴቶችና ወጣቶች ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ፈይስ ዓለም እንደ ተናገሩት በዞኑ የሚገኙ ወጣቶችን ትኩረት በማድረግ በዚህ ክረምት ብቻ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ እንደሚሰራ ገልጿል 270 ሺህ ወጣት ተሳተፋል ብለን ነው የምናስበው በዚህም እንደ ወጣት 9 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ነው ቀዳችን ሌላው ደግሞ የባውስፒታል ውስጥ የሚሰቃዩ ወገኖቻችን አሉ ደም በማጣት ይሄንን ደም እንደ ባሌዞን 270 ዩኒት ደም ለመለገስ ነው ያው ዛሬ እንዚህ እንዳያችሁት ቢያንስ ወደ 20 ዩኒት ደም ተለግሷል ቀጣይ ይቀጥላል በዚህ በኩል ደግሞ ወጪ ለማስቀረት ቢያንስ 15 ሚሊዮን ብር ወጪ ለማስቀረት ነው ችግኞችን ከመትከል ባለፈ ዘለቀታ እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባ የዳውሮ ነዋሪዎች ገለጹም የኗሪዎችን አስተይት ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ እንደሚከተለው አጠናቀራለች የነን ዲጂ ችግኝ ስትከል አንድ አላፍነት ወስጂ ነው ያን ችግኝ የተከልኩትን ችግኝ እኔ ነኝ ማንከባከበው እኔ ነኝ ማሳደገው አላፍነትም ጭምር እኔ ወስጂ አለ እንግዲህ ያገራችን የያድን ብረት ለመጠበቅ ችግኝ ወክታዊ ተከላ ብቻ አይደለም ተከለን ለናጸድ ለንንከባከብ ይገባል ይሄ ማብረሰብ ተከሏል በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ዛሬ 
ባለፈው ደግሞ እንደዚሁ በመካነ መቃብር ላይ ተክለናል እነዚህን በየቦታ ማህበረሰቡ የመንከባከብ የመጠበቅ የኔነት ስሜት ኖሯቸው እንድንከባከቡ ያስፈልጋል ማህበረሰቡ ባለበት ቦታ ሁሉ ችግኝ በመትከል ሁሉም የራሱን አላፊነት እንዲወጣ ነው ከመትከልም ባለፈ ደግሞ በመንከባከብ የተተከሉት ችግኞች እንዲጸርቁ በጥበቃም በንክብካቤም ደግሞ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እኔም እንደ ከተማ ነዋሪ የራሴን አስተዋጽኦ አረጋለሁ ሌሎች ማህበረሰቦችም የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በባለውበት ቦታ ለማስተማር ነውና ሁላችንም ችግኝ እንድንትከል የሚል ነው ያገር ዘመቻ ነው የተደረገ ያለው ስለዚህኛ ዘውስ ድርሻለን ሁላችሁ እያንዳንዱ ዜጋ ከተከለ ነው እዚህ ላይ መدرس የሚችለው ከዚ አንጻር በዳውሮ ዞንም እንደዚሁ እንደምታዩት የመሬቱ አቀማመጥም ቢሆን ተራራማ ነው ወጣ ገባ ነው መሬት የመሸርሸር እድሉ ከፍተኛ ነው ውሃ መጎልበት አለበት ለዚህ ለዚህ ዛፎችን መትከል ነው ያው መፍቴ የሚሆነውና ዛ እንግዲህ ዛፍ ማለት ህይወት ነው በተመሳሳይ ዜና በደሴ ከተማ 3.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ተደርጎ የችግኝ ተከላ መራሐ ግብሩ ተጀምሯል የተተከሉ ችግኞች እንዲጸድቁ ታዲያ ተከክተል ይደረጋል ተብሏል በከተማ አስተዳደራችን ያዝነው በአጠቃላይ ወደ 3.1 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞች ይዘናል ዛሬ ኦፊሻሊ በሁሉም ቀበሎችና ክፍለ ከተሞች የማስጀመር ስራውን አካይደናል ከዚህ ጋር ታይዙ ያ ክረምት በጎፍ ካዳ አገልግሎት ጋር ታይዙ የችግኝ ተከላውን የምናስቀይር ነው ሳለ አገር አቀፉን በ22 እንደዚሁ በንቅናቄ የምናስቀይርበት የምናስተክልበት ሁኔታ ነው ያለ ተከላ ቅድመ ዝግጅት ላይ ኦልሞስት ባለን ችግኝ ለክ 3.1 ሚሊዮን በችግኝ ታቢያዎችም በግልም በመንግስትም በፕሮጀክትም ያፈላናቸው አሉ እነሱን ለማስተከል ኦሬዲ የቅድሚያ ሞኒ የነበረበት የችግኝ ግርጓር ኩፋ ሮኖ ሱን በጥብቅ ዲሲፕሊን ይያየን ኩፋሮ ከተካሄደው በኋላ እርግጠኛ መሆን ስንችል ነው ያው ብዙ ጊዜ የኛ ችግር የመትከል ሳይሆን የማጽደቅ ስለሆነ የማጽደቁ ችግር ደግሞ የመጀመሪያው ቀድመ ዝግጅት ምራፉ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ጉድለት ነውና እሱን አርመን ይገባንበት ሁኔታ ያለው በዚህ አመት በአጠቃላይ በክረምቱ ትልቅ ንቅናቄ የሚደረግበት ነው እንደ አማራ ክልል እንደ ኢትዮጵያ በተለይ በችግኝ ሪከርድ ለመስበር የተያዘው ንቅድ አንድ ሰው 40 ችግኝ እንዲተከል ሰፊ መነቃቃትና ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በአጠቃላይ 26 ቀበሌዎች አሉ በከተማ 18 ቀበሌዎች አሉ በገጠር 8 ቀበሌ አለ በእነዚህ ቀበሌዎች የራሳቸው የላውንቺንግ ፕሮግራም ሴርሞኒያል በሆነ መንገድ እየተሰራ ነው ያለው ትልቅ የነቅናቄ ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው ሌላኛው የያዝነው እቅድ ከተማችን ጽዱና ማራኪ ለህዝቦቿ ተስማሚ ሆነ እንዲሆን አቅደን እየሰራን ነው ያለው ነው የግሪነሪ ስራዎች ይሰራሉ የጽዳ ስራዎች ይሰራሉ በየሳምንቱ የጽዳትና አጠቃላይ ቆሻሻን የማንሳት አካባቢ የማስዋብ ስራ ከከተማ ጀምሮ እስከ ክፍለ ከተማ እስከ ቀበሌ እስከ ቀጠና እስከ መንደር ድረስ ለመስራት አቅደን እየሰራን ነው አረንጓዴ አይደለች እንኳን ትንሽ ቆፈር አድርገ ነው ወፌ ጣለውን ጥሬ ዛፍ የሚያደርግ ለምድራለ ልብሱን ገፈን ርቀና መካን አድርግ ነው እንጂ ለም ኢትዮጵያ አረንጓዴ አይደለች ነበረች ግን ያ ያለፈ ታሪክ ነው ምናልባት ከበረታን መመለስ ምን ይችላል ለምን ነበር ይሁን ለምን ነው የማይሆን የኛ አረንጓዴነት ከለታት ሁሉ ግዜ ለምነት ባህሪያችን ነው አረንጓዴነት ጸጋችን የትውልድ ስትንፋስ አልባስ ለምድራችን ለጠፋኑ ካርባ በመቶ በላይ የደን ሽፋን አርባ ችግኝ እንድንሰጥ ህይወት ግድ ይለናል አረንጓዴ አሻራችንን በቆምንባት ምድር ላይ እናሳርፍ ከትላንት በመገስ ተቀበልናትን አገር አረንጓዴ አልብሰን ለነገዎቹ እናሳለፍ ተመለሰናል የዜና በገጣ ይተላለፈላችሁ